தரும் நல் மருந்தே என் இயேசுவே என் இயேசுவே ஜீவன் தரும் நல் மருந்தே என் இயேசுவே சத்தியமும் ஜீவனுமானவ வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமானவ நித்திய ஜீவனை நம்மில் தருபவ நித்திய ஜீவனை நம்மில் தருபவ ஜீவன் தரும் நல் மூலமாக <laughs> தேவனுடைய வார்த்தைகளை உங்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதிலும் உங்களுக்காக ஜெபிப்பதிலும் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நாள் தேவன் நம்ம கொடுத்த ஒரு கிருபையான நாள் கடந்த நாட்களெல்லாம் ஆண்டவர் நம்மை கண்ணின் மணி போல அற்புதமாக அதிசயமாக பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆராய்ந்து முடியாத அற்புதங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது அதை நாம் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது உண்மையாகவே நம்முடைய இருதயம் அதிகமாக சந்தோஷப்படுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேவன் அநேக நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து அதிகமாக இந்த நாட்களில் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் ஆண்டவர் செய்தவைகளை நினையாமல் தொடர்ந்து ஆண்டவர் எனக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பது தேவனுடைய சமூகத்தில் சரியல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து நினைத்து அவரை துதிப்போம் அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஆவியிலே கழுகூறுவோம் ஆலயத்தில் சென்று ஆண்டவரை ஆராதிப்பதிலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் அதிகமாக காத்திருப்பதிலும் இந்த நாட்களிலே நாம் நம்முடைய நேரத்தை செலவிடும் பொழுது ஆண்டவருடைய சமாதானம் அவருடைய ஆசிர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் இந்த நாளிலே உங்களோடு கூட கருத்துடைய வார்த்தைகளை நான் பகிர்ந்தளிக்கும்படியாக தேவன் தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு அருமையான வார்த்தை ரெண்டு குறைந்திற்கு எழுதின நிருபம் அதனுடைய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அங்கே நான் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவரே இந்த வேதவசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது ரெண்டு காரியங்களை இன்றைக்கு நான் முக்கியப்படுத்தி உங்களோடு கூட பேசி உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன் தேவன் முதலாவது நமக்காக அநேக காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அவர் நமக்கு நன்மைகளை ஆயத்தப்படுத்துவது போல அவருக்காக நாமும் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது நமக்கு அநேக காரியங்கள் தேவை நிறைய நன்மைகள் தேவை உலகத்தில் நாம் நமக்கு தேவன் கொடுத்த ஆயுசு நாட்களை நாம் வாழ்ந்து முடிப்பதற்கு பூமிக்குரிய நிறைய நன்மைகள் நமக்கு தேவை இதையெல்லாம் ஆண்டவர் தன்னுடைய மனதிலே வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய தேவைகள் இன்னதென்று நாம் அறிவதற்கு முன்பதாகவே நம்முடைய ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் அவைகளை தருவதிலும் அவர் மிகுந்த அக்கறையோடு கூட இருக்கிறார் 
நீங்கள் மத்தை சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆகாயத்தில் இருக்கிற பறவைகள் வயலில் இருக்கிற செடிகள் இன்னும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீவ ஜந்துக்களுக்கும் என்னதெல்லாம் தேவையோ அவைகளையெல்லாம் ஆண்டவர் சரியாக கொடுக்கிறார் ஏற்ற சமயத்தில் அவைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து அவைகளை போஷிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அது போலவே தேவன் நம்மையும் இந்த பூமியில் அவைகளை பார்க்கலும் அதிகமாக நம்மை போஷிப்பதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் நாம் வாசித்த வேத வசனத்தில் தேவன் நம்மை இந்த நாட்களில் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஒரு பெரிய நோக்கத்துக்காக ஒரு பெரிய திட்டத்திற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் மாத்திரமல்ல நமக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்தியும் வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பவைகளை கண்கள் காணவில்லை காது நம்முடைய செவிகளிலே அது கேட்கவில்லை எந்த மனுஷனுடைய இருதயத்திலும் அது தோன்றவும் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் நமக்காக ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற இந்த நன்மைகள் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் மறைவாக இருக்கிறது அல்லது நம்முடைய கண்களுக்கும் மறைவாக இருக்கிறது ஆண்டவர் அதை மறைவாக வைத்திருக்கிறார் யாருடைய கண்களுக்கும் அது தெரிவதில்லை யாருடைய காதலும் அது கேட்பதில்லை மனுஷ இருதயத்தில் அது தோன்றுவதும் இல்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே அவைகளை எல்லாம் நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறாராம் நீங்கள் அடுத்த வசனத்தில் பத்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அவைகளை தேவன் நமக்கு தம்முடைய ஆவியினாலே வெளிப்படுத்துகிறாராம் இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது தேவனுடைய ஆவியை பற்று பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவில் நாம் வாழ்வதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக கடவுள் நமக்காக சேர்த்து வைத்திருக்கிற ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற நன்மைகள் எல்லாம் என்ன என்பது நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் இது புரிந்து கொள்ளப்படாமல் இருக்கிறதுனாலே அல்லது தேவனுடைய ஆவியை பெறாமல் தேவனுடைய பரிசுத்தாவியின் அந்த ஞானத்தினாலே தேவன் நமக்காக செய்து வைத்திருக்கிற நன்மைகளை நாம் உணராமல் இருக்கிறதுனாலே தான் அநேக நேரம் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் வியாதி வரும் பொழுது பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது இந்த பூமியில் நாம் பல சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற நன்மைகளை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்களும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் கடவுள் எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் அவர் என்ன நன்மை தான் தந்திருக்கிறார் அல்லது எனக்கு நீ என்ன அவர் செய்ய போகிறார் என்று பல கேள்விகளோடு கூட நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்காக தேவன் அநேக நன்மைகளை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் உங்களுடைய கண்களால் அதை பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் உங்களுடைய காதுகளால் அதை கேட்க முடியாமல் இருக்கலாம் நமக்கு எல்லாமே நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாக நம்முடைய ஐம்புலன்களுக்கு முன்பாக அதை கண்டு தொட்டு ருசித்து பார்த்து அதை அதை நம்முடைய கண்களாலே கண்டால் மாத்திரம்தான் நம்புகிறோம் ஆனால் தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பது கண்கள் காணவில்லை தேவ சமூகத்தில் நாம் நெருங்கி வந்து ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியை நாம் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த ஆவியானவர் நமக்கு என்னதெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு நிச்சயமாக உணர்த்துவார் நீங்கள் யாத்திரம புஸ்தகத்தில் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஆண்டவர் நமக்கு எதையெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு முதல் குறிப்பாக ஒரு காரியத்தை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவர் என்ன ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் நமக்கு உலகத்தில் ஒரு நல்ல ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஒரு பொசிஷன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு ஒரு நிலையான அல்லது இந்த பூமியில் ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை நீங்கள் 
இந்த பூமியில் எனக்கு எந்த ஒரு உயர்வும் இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கலாம் நிச்சயமாக நீங்கள் நம்புங்கள் நீங்கள் ஆண்டவரை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக கர்த்தராக தேவனாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலையில் நீங்கள் இருக்க போவதில்லை உங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தானத்தில் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து வைத்து அங்கே உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் உதாரணத்திற்கு தாவீதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வேத்தில் நீங்கள் வாசித்தால் தாவீது ஆடுகளுக்கு பின்னாலே அலைந்த தாவிதை ஆண்டவர் அழைத்து ரட்சித்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆளும்படியான ஒரு ஸ்தானத்தில் கொண்டு வந்து தாவீதை ஆண்டவர் வைத்தார் என்று நாம் வேதத்தில் அழகாக வாசிக்க முடியும் ஆடுகளுக்கு பின்னாலே சென்ற ஒரு மனுஷன் பாருங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து ஆண்டவரை அவன் சேவிக்க தொடங்கும் பொழுது அவன் ஆடுகளைத்தான் மேய்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் கடவுள் அவருடைய மனதில் தாவிதை குறித்து ஒரு பெரிய நோக்கம் வைத்திருந்தார் என்ன நோக்கம் அவனை இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஆள வேண்டும் என்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் அவனுக்காக முன்குறித்திருந்தார் மோசிய பாருங்கள் அவன் எகிப்து தேசத்தில் அவன் அந்த தேசத்தில் ஒரு பேர் புகழ்பெற்ற எகிப்தின் சகல கலைகளை எல்லாம் படித்து அந்த பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே அல்லது வருங்காலங்களில் ஒரு பார்வோனை போல மாறும்படியான ஒரு தகுதிக்கு நேராக அவன் ஆய் அவன் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டு இருந்தான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அவனை ஆடுகளை மேய்க்க வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு சென்று நாற்பது ஆண்டு காலம் அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் அதற்கு பிறகு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சுமார் ஆறு லட்சத்திற்கு அதிகமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய தலைவனாக ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு தகுதியை கொடுத்தார் வேத புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஏராள மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் பூமியிலே அவர்களுக்கென்று ஒரு முன்குறித்த பொசிஷன் ஒரு தகுதியை அல்லது ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினதாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் மத்திய சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து கீழே வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அவரை பின்பற்றி கொண்டிருந்த பனிரெண்டு அப்போசலர்களை அவர் தெரிந்தெடுத்து அவர்களை அவருடைய பணியை செய்யும்படியாக ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்தானத்தை கொடுத்தார் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்ற அல்லது இயேசு வண்டைக்கு நீங்கள் வந்து வருவீர்கள் என்றால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்ற நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள் என்றால் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கென்று ஒரு நல்ல ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் நிச்சயமாக தர முடியும் உங்கள் வேலையில் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களில் அல்லது உங்களுடைய பிரயாசத்தில் உங்களுக்கென்று ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் தர முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் பலரும் ஐயோ என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன மேன்மை அடைந்து விட்டேன் எனக்கு என்ன நன்மை கிடைத்திருக்கிறது எனக்கு பின்னால் வந்தவர்களெல்லாம் ப்ரமோஷன் ஆகி முன்னேறி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் மட்டும் இன்னும் பின்தங்கி போய் கிடக்கிறேன் எனக்கென்று ஒரு ஸ்தானம் இன்னும் இல்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் மிகவும் சோர்வோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற அந்த மேன்மையான ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தர முடியும் உங்களால் விசுவாசிக்க முடிகிறதா இந்த வார்த்தையை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா அல்லது நீங்கள் அவிசுவாசமாக பேசிக்கொண்டு இதெல்லாம் எங்கே நடக்கப் போகிறது என் வாழ்க்கையில் என்று சொல்லி மிகவும் சோர்ந்து போய் மிகவும் தளர்ந்து போய் மன சஞ்சலம் அடைந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் தேவனை பின்பற்றும் பொழுது உங்களுக்கென்று இந்த பூமியில் ஒரு நல்ல மேன்மையான ஸ்தானத்தில் உங்களை ஆண்டவர் அமர பண்ணி அவர் உங்களை கனப்படுத்தி ஆசிர்வதிப்பார் ரெண்டாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஐந்தில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை நமக்கு ஆயத்தப்படுத்துவாராம் பாருங்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கு எதிரிகளுக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல பந்தி அவர் ஆயத்தப்படுத்தி அவனை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு விரோதமாக இந்த பூமியில் எத்தனையோ மனிதர்கள் எழும்பலாம் நீங்கள் தீமை செய்ததுனாலே தான் உங்களுக்கு எதிராக மனிதர்கள் எழும்ப வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் நல்லதான் செய்திருப்பீர்கள் 
அவர்களுக்கு உதவி இருப்பீர்கள் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் சகாயமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பி உங்களுடைய பணத்தை செலவழித்து அவர்களுக்காக பல நாட்கள் உங்களுடைய சரீரத்தினால் நீங்கள் உழைத்து உதவி செய்து ஆதரவாக இருந்த போதிலும் கூட பலரும் உங்களை இன்றைக்கு எதிரியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி தானே நீங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் எவ்வளவு நன்மை செய்தேன் எத்தனை இரவு தூங்காமல் அவர்களுக்காக நான் உழைத்தேன் பாடுபட்டேன் நீங்கள் வேலை பார்த்த அந்த நிறுவனத்தில் உண்மையும் உத்தமமாக நீங்கள் வேலை பார்த்தீர்கள் ஆனால் உங்களை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை நீங்கள் உழைத்த உழைப்பிற்கு அவர்கள் உங்களை கனம் பண்ணவே இல்லை ஒரு தூசியை தூர எரிந்து விடுவது போல ஒரு குப்பையை எரிந்து விடுவது போல உங்களை அற்பமாக வீசி அவர்களை எரிந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பாக உங்களை எதிரியாய் பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி அவர் உங்களுடைய தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணி உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிற அளவுக்கு தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிக்க முடியும் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்த சங்கீதமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் ஆண்டவரை அறியாதவர்களாக இருந்தால் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஒன்றை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தரன் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று இந்த சங்கீதக்காரன் தாவிது சொல்லுகிறான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை மாத்திரம் நீங்கள் முழு மனதோடு பற்றி கொண்டு தீர்மானிக்க நீங்கள் முன் வந்து பாருங்கள் ஒரு நாளும் ஆண்டவர் உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நல்ல ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி அவர் உங்களை மேன்மையான இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்பதற்கு சந்தேகமே இல்லை இன்னும் நான் வேகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன ஆயத்தப்படுத்துகிறார் தெரியுமா லூகா சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை அவருக்கு ஏற்ற ஒரு ஜனமாக ஒரு ஒரு மனுஷனாக நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அருமையானவர்களே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நன்மைகளை மாத்திரம் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு நல்ல ஸ்தானம் ஒரு எதிரிகளுக்கு முன்பாக நல்ல ஒரு 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 மேன்மை ஆண்டவர் தருகிறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுதினமும் செயல்பட்டு என்னை உங்களே அவருடைய சொந்த ஜனமாக ஆயத்தம் பண்ணுவதுதான் அவருடைய வேலை பாவத்திலும் அசுத்தத்திலும் பலவிதமான பொல்லாத வழிகளிலும் ஒருவேளை நடந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவரை பின்பற்றுகிற மனிதனுக்குள்ளே அவர் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறார் மதுபானத்திற்கு அடிமையாகவும் போதை பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகவும் அசுத்த கிரியைகளுக்கும் அடிமையாகவும் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களை ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனமாக தன்னுடைய பிள்ளையாக அவருடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே நம்மை கழுவி பரிசுத்தமாக்கி அவருக்கு உகந்த அவருக்கு பிரியமான ஒரு மனுஷனாக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவது ஆண்டவருடைய வேலையாக இருக்கிறது வேத வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டி பழையவைகளெல்லாம் ஒழிந்தன எல்லாம் புதிதாயின என்று கொரிந்திருக்கிறது நிறுவத்தில் நாம் பார்க்குறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா பழையவைகளை ஆண்டவர் அகற்றிவிட்டு நம்மை ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக ஆயத்தப்படுத்துவது அவருடைய பிரதான வேலையாக இருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் புதுமை அடைந்திருக்கிறீர்கள் அல்லது இன்னும் பழைய பாவத்தில் பழைய வழிகளிலே தான் இன்னும் நீங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறீர்களா நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் அந்த பழைய வழியில் இனி தொடர முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய பழைய அசுத்த பாவங்களையெல்லாம் உங்களை விட்டு அகற்றும்படியாக அவர் உங்களுக்குள்ளே நிச்சயமாக கிரிய செய்வார் அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி நம்மை தகுதிப்படுத்தி பழைய வாழ்க்கையில் இருந்தெல்லாம் தேவன் நம்மளை மாற்றி நமக்குள்ளே புதிய ஆவியை தந்து புதிய பலனை தந்து அவர் நம்மை இந்த உலகத்தில் ஆயத்தப்படுத்தின பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் எப்ரையர் பதினொன்று பதினாறில் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவர் நமக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஒரு நகரத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இந்த பூமியில் மாத்திரம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி தகுதிப்படுத்தி இங்கே விட்டுவிட்டு போவதற்காக ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை நம்ம இந்த பூமியில் அவர் ஒரு நல்ல ஸ்தானத்தில் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்து சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்து 
மாத்திரமல்ல நம்மை அவருடைய ஜனமாக அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்து அதற்கு அப்புறம் அவர் செய்கிறது என்ன தெரியுமா ஒரு அருமையான நகரத்தில் அது இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் அப்பால் ஒரு நித்திய ராஜ்யத்தில் நம்மை கொண்டு சேர்க்கும்படியாக நமக்காக ஒரு நகரத்தை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்த உலகமும் நாம் கண்களினால் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த பூமியும் வானமும் இந்த உலகத்தின் எல்லா காரியங்களும் நிலையானவைகள் அல்லவே அல்ல அவைகளெல்லாம் நிரந்தரமானவைகள் அல்ல அதெல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து மறைந்து சாம்பலாய் போய்விடும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வானம் மடமடா என்று சுருட்டப்படும் பூமி பூதங்கள் எல்லாம் வெந்து உருகி போகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது காண்கிற இந்த உலகம் நிலையானவை அல்ல நமக்கு ஒரு காணாத நகரத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் யோவன் சுவிசேஷம் பதினான்கு மூன்றை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே ஆண்டவர் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து உங்களையும் என்னோடு கூட சேர்த்து கொண்டு போவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பாருங்கள் ஆண்டவர் என்னையும் உங்களையும் அவருடைய ராஜ்யத்தில் அல்லது அவர் நமக்காக அழகாக வடிவமைத்த ஒரு ஸ்தலத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரையிலும் தேவன் என்னையும் உங்களையும் தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறார் என்பதுதான் வேதம் சொல்லுகிற உண்மை பாருங்கள் இந்த பூமியிலையும் நமக்கு ஒரு அருமையான வாழ்க்கை பூமியிலே நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் எதிரிகளுக்கு முன்பாக நல்ல ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிறார் அவருடைய ஜனமாக நம்மை மாற்றுகிறார் அவர் இறுதியில் நமக்கென்று ஒரு நித்திய ராஜ்யத்தையும் அவர் ஏற்படுத்தி வைக்கிறார் நீங்கள் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாராம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு முன்னேற்பாடு ஆண்டவருடைய திட்டத்தை பாருங்கள் நேற்று இன்றைக்கு அல்ல அவர் நமக்காக உலகம் உண்டாகுவதற்கு முன்பதாகவே ஒரு அழகான ராஜ்யத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதுதான் பரலோக ராஜ்யம் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அதைத்தான் இயேசு பூமியில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது பிரசங்கம் பண்ணினார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பிரசங்கித்தார் நம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வது எதற்காக இயேசுவை நாம் பின்பற்றுவது எதற்காக நித்திய ஜீவனில் சென்று சேர்வதற்காக பரலோக ராஜ்யத்தை அடைவதற்காக நித்திய நித்திய காலமாக கடவுளோடு கூட வாழ்வதற்காக நிலையில்லாத இந்த பூமியில் நிலையில்லாதவைகளின் மேல் நம்பிக்கை கொண்டு அழிந்து போகாமல் நிலையான ஒரு ராஜ்யத்தில் போய் சேர்வதற்காக ஆண்டவர் ஒரு மகிமையான ராஜ்யத்தை நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மத்த இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்றை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாத ஆண்டவரை பின்பற்றாத ஒரு கூட்ட மக்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்களுக்காக ஒரு நித்திய ஆக்கனையும் ஒரு நித்திய தண்டனையும் ஆயத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னை கேட்கிற அருமையானவர்களே அங்கே சாத்தானுக்கும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஒரு நித்திய ஆக்கினை ஒரு நித்திய தண்டனை அல்லது ஒரு நித்திய நரகம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பிசாசு என்ன நினைக்கிறான் நரகத்திற்கு அவனும் அவனுடைய தூதர்களும் தனியாக செல்லுவதை அவன் விரும்பவில்லை தேவனுடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்களை அந்த நரகத்தில் கொண்டு போய் அவர்களையும் அதில் தள்ள வேண்டும் அவனோடு கூட அவர்களும் அழிய வேண்டும் என்று விரும்பித்தான் இந்த உலகத்தை அசுத்தத்தினாலும் பாவத்தினாலும் கேடுனாலும் அவன் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்களும் நானும் இயேசுவை உண்மையாக உத்தமமாக பின்பற்றி அவருடைய வழியில் நடக்க மனம் திரும்புதலுக்கு ஏதுவாக இயேசுவே எனக்கு உதவு உதவி செய்யும் என்று வேண்டிக் கொண்டு கேட்டால் ஆண்டவராகிய தேவன் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தில் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் அருமையானவர்களே நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசித்து அவரை பின்பற்றுவது இந்த உலகத்தில் ஒரு நல்ல ஸ்தானம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம் இருந்துவிடக்கூடாது தருவார் நல்ல ஸ்தானம் நல்ல அந்தஸ்து 
உங்களுடைய பொருளாதார தேவைகள் குடும்பத்தின் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார் உங்கள் வியாதியில் நீங்கள் இருக்கலாம் விடுதலை தருவார் ஆனால் இறுதியில் நமக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தின அந்த கண்ணீர் இல்லாத வேதனை இல்லாத அந்த நித்திய ராஜ்யத்தில் சென்று நம்மளை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் நமக்காக சிருஷ்டித்து நித்திய நித்திய காலமாக அவரோடு கூட வாழும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை நமக்கு தர விரும்புகிறார் நான் உங்களுக்காக பாரம் எடுத்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு உயர்வு எனக்கு இல்லை ஒரு நல்ல ஸ்தானம் இல்லை என்று கலங்கலாம் கலங்க வேண்டாம் வேலை நஷ்டமடைந்து வீட்டில் வறுமை கண்ணீரோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் உங்கள் உங்களுடைய ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் உயர்த்துவார் இந்த இழந்து போன வேலையை விட ஒரு மேன்மையான ஸ்தானத்தில் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு போய் விடப்போகிறார் அவரை நம்புங்கள் நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை விடுவித்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்து கண்களை மூடி நீங்களும் ஜெபிப்பீர்களா சேர்ந்து ஜெபிப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என் அன்பு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக உங்களுடைய பிள்ளையின் மேல் அன்றுவரே உங்களுடைய கரம் இப்பொழுது வந்து இறங்கட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா தகப்பனே நீர் எங்களுக்காக எவ்வளவு நன்மைகளை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் நீர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற நன்மைகளை எங்களுடைய கண்களினாலே காண முடியாவிட்டாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை எங்களுக்கு உணர்த்துகிறதற்காக வெளிப்படுத்துகிறதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா அன்றுவரே வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்து விரக்தி அடைந்து சமாதானத்தை இழந்து கொடுமையான வியாதி வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற பலரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது என் ஆண்டவருடைய கரம் உன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல் இறங்கட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் அவருடைய ஸ்தானம் உயர்த்தப்படட்டும் வேலை இழந்து போனவர்களுக்கு ஆண்டவர் உயர்வான ஒரு ஸ்தானத்தில் வேலையை கொடுப்பீராக அப்பா உண்மையாய் உழைத்த பிறகும் அவருடைய உழைப்பை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களை தரையிலே போட்டு மிதிக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு அநேகர் அவர்களை நசுக்கி கொண்டிருக்கிறதை காத்திர பார்க்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தாழ்விலிருந்து தூக்கி எடுப்பீராக எளியவனை அன்றுவரை குப்பையிலிருந்து அன்றுவரை புழுதியிலிருந்து எடுத்து ராஜா குளோடு கூட அமர பண்ண செய்கிறவர் அல்லவோ என் தேவன் உடைய பிள்ளைகளை நீர் அப்படியே ஒரு நல்ல ஸ்தானத்திலே அமர பண்ணுவீராக எதிரிகளாய் செயல்படுகிற சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பிள்ளைகளுடைய தலை உயர்த்தப்படட்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன் அப்பா ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்திற்கு வருவதற்கு அன்றுவரே நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற எங்களுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த நித்திய பரலோக ராஜ்யத்தில் வந்து நாங்கள் உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுப்பீராக என்று ஜெபிக்கிறேன் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு மனம் திரும்பி இயேசு ஒருவரே மெய்யான தேவன் என்று உம்மை பின்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு லீதியாளின் இருதயத்தை திறந்த கர்த்தர் இப்பொழுது உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை திறப்பீராக என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் வியாதி கட்டுகள் முறியடிக்கப்படட்டும் பிசாசின் போராட்டங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிவதாக என்று ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கும் ஆசிர்வதியும் இயேசு வினாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகளை தந்திருக்கிறார் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரையிலும் ஆண்டுடைய கிருபையின் சமாதானம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் அன்பானவர்களே கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவே உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்த சத்தியமும் உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நிச்சயமாக உயிர்ப்பிக்கும் என்பதில் எவ்வளவேனும் சந்தேகம் இல்லை மீண்டும் அடுத்த வார நிகழ்ச்சிக்காக ஜபத்துடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் காத்திருப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் எங்கள் முகவரி எழுப்புதல் கிறிஸ்டியன் அசம்பளி ஊழியங்கள் பதினேழு பார் மூன்று ஏ பிரைன் நகர் இரண்டாவது தெரு கீழ்ப்பகுதி பிஎஸ்என்எல் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதிரில் தூத்துக்குடி எட்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஒன்று இரண்டு மூன்று ஏழு ஆறு எட்டு ஏழு ஆறு அலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்பது எட்டு ஆறு ஆர் அட்ரஸ் ரிவைவல் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி மினிஸ்ட்ரீஸ் செவன்டீன் பார் த்ரீ பிரைன் நகர் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஈஸ்ட் சூச்சுக்குடி காண்டாக்ட் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் செவன் எயிட் நைன் எயிட் சிக்ஸ்
கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்